什么？蓝侧飞，按你的意思是，这半个月你们什么都没有准备？姐姐，操持寿宴这种事，可不是一般的小事，利弊得失都需要考量。像我这种身份，怕是有心无力啊。云夫人，杨夫人，安夫人，诚心恳请王妃饶我们办事不利之过，请王妃饶我们办事不利之过。都跪着干嘛？王妃，别动不动就教训人，筹备寿宴的事你自己管着就好，干他们什么事？都起来吧。吴王爷，并非是我们不愿意帮王妃寿宴的忙，只是……王爷，王爷，您看玉茹最近是不是消瘦？王爷，我最近读了几本书。王爷，那日您说在宫中吃到御赐的淮扬小菜，很是不错。我这几日学了些，您尝尝可好？是吗？那正好，这淮扬菜配葡萄酒，更是一绝。巧了，我备的正是葡萄酒。还请王爷到阁中小坐。王爷，喝酒伤身。本王知道，你能不能别？王爷，王妃早就走了。嗯，我明白了。要办好寿宴，保住正妃地位。府中夫人们的明争暗斗，家里那些看似鸡毛蒜皮的小事，其实都是不可逃避的大事。啊，正妃不好当，不把这几个夫人拿下，这个任务就没法完成了。因此，人际关系是至首的关键。联络感情是好事，但你要小心。说不定害你的人，就藏在这些妃子里面。啊，你查到什么了？你的任务有进展了？嗯，有些方向了。倒是你，一下子变化这么大，小心别露馅儿了。我变了吗？我经常请丫鬟排队去买他们家的，都不一定买得到呢。看上去好好吃啊，是不是姐姐？好香啊！看看我这个，这是什么呀？小荣阁的胭脂。哇，你们看，这是当下最盛行的流云飞红。我看看这个颜色，这个颜色很配你啊，姐姐。哇，云姐姐，你觉得好看吗？好看。我还有一个。哎，你是什么？这本琴谱倒是难得，你看。嗯，我不会弹琴。敬王爷。南诏与大松素来相交甚好，如今你与文英郡主即将大婚，两国联姻必将亲上加亲，未来雀场也势必会更加繁荣。两方联手之后，即使虎视眈眈的夏国，也必定会忌惮几分。不过说到雀场，夏国最近把羊肉的价格提高了不少。我多番语，怎么样？喜欢吗？喜欢都拿去，喜欢都拿去啊！啊！多谢王妃，只是我们不能收。蓝侧妃吗？王妃见谅。蓝侧妃操持府中事务，妾身们并不得宠，行事需得谨慎些。他就是仗着王爷喜，我也一样不得宠啊。您是正室，与我们不同
，就算让你们当正室，你们也只会每天围着王爷转，咱们得把自己的日子过充实了呀。现在我在筹办寿宴，很多事情都忙不过来，我需要你们的帮忙。王妃，帮忙筹办寿宴之事实在让我们为难。王爷宠兰侧妃，您是知道的，这么多年对我们一直是少有关心。我们对往后的日子也没什么盼头了，只求多一事不如少一事，平平安安的过完这一生。我们不谈国事，只喝酒。来，严修啊。最近真是辛苦你了，王妃她性子直来直去，还有劳你多担待。近几日与王妃相处，虽然王妃嘴上不说，但一应安排，心里比谁都清楚。我不忍心看着你们这样丧气，与其郁郁寡欢、平淡无味，消磨着度日，不如学着换个新的活法，重新开始。寿宴之事，帮我也是帮你们自己啊。王爷，您应该以国家大事为重。燕修答应过您的，太妃寿宴的事情会操办妥当，王爷请不用担心。我希望你们能学会为自己而活，振作起来。燕修还有些事情，先行告退了。我说的这些，都是肺腑之言，你们想想。王爷切记不可空腹喝酒，伤胃小茹，你心情好一点了吗？其实郡主的事情我也不知道。哦，我蓝影很奇怪。蓝影？哦，我我刚想来找你。在路上，我看到了他，还有一个黑衣人，然后，咻的一下就消失不见了。我们之前在街上遇到他，去买胭脂，但他没有去王府指定的享荣阁，反而去了一间叫“红香斋”的铺子。这样听起来，蓝影和红香斋都很可疑。我会让梅延桥去查的。你找我有什么事儿？我，我，我，我就是想问你。我们赶紧结束任务回去，好不好？行。我已经知道夫人们的心意了。等我拿了主意。一定不耽误您宝贵时间。不是浪费时间的问题。那是什么？是。总之，我们赶快完成任务，离开吧。在燕修成亲之前。
随便，随便。听你的。